दोस्तों मेरा नाम है मैं और आप देख रहे हैं बिग बॉस तेरह के डे वन का रिव्यू जी दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे आज डे वन हो गया है समाप्त इसके रिव्यू के बारे में अगर बात करें तो यार जैसे कि सीजन अभी स्टार्ट हुआ है तो मजा तो आ रहा है यार मजा आ रहा है लेकिन आपने एक बात नोटिस की सबसे बड़ी बात है नोटिस करने की यह की अमीशा पटेल के आने से यार बिग बॉस की आवाज कम हो गई वरना सारे टास्क बिग बॉस समझाते थे या फिर चिट्ठी देते थे कि स्टोर रूम से चिट्ठी लेकर आइए और यहाँ पे ना ही अब चिट्ठी की जरूरत पड़ रही है बिग बॉस की आवाज भी सिर्फ दो ही बार सुनाई दी कि बिग बॉस अमीशा पटेल का यानी कि घर के मालिक का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं और फिर लास्ट में जाने का समय आ गया है अब आप मुख्य द्वार से होते हुए जा सकती हैं तो दोस्तों यहाँ पे यार लेडी बिग बॉस बंद तो गई है अमीशा पटेल का लेकिन थोड़ा सा मसा यार बिग बॉस की आवाज तो एक बार चाहिए यार बिग बॉस इसलिए तो इसको जाना जाता है चलो दोस्तों जो भी होगा आगे देख लेंगे यार मालकिन आ गई है वैसे यार लेकिन मालकिन नाम थोड़ा यार मुझे अजीब लगा यार मतलब कि कोई हेड वाला नाम दे देते कि कि बिग बॉस सीजन थर्टीन की हेड मास्टर रही है वो कुछ दे देते मालकिन ने बता दिया यार मतलब शो बारह सीजन से चलते आ रहा है तेरह में कोई भी आगे मालिक बन जाएगा ऐसे थोड़ी होता है चलो यार कोई नहीं ये सब तो कॉन्सेप्ट की बात है अब बात कर लेते हैं डे के रिव्यू के बारे में दोस्तों दिन स्टार्ट होता है शुरुआत में यार सभी लोग एक्टिव होते हैं बिल्कुल अपना काम वाम कर रहे होते हैं बर्तन धो रहे होते हैं यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला दिन होता है तो सब लोग चिल ही चल रहे होते हैं सब लोग चिल मार रहे होते हैं अपने बैठ बैठ पे जैसे लेटे होते हैं तो सुबह थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन चल रहा होता है जैसे कि हमारे ऐसे भाई जो अपनी बॉडी दिखाने के चक्कर में टी शर्ट नहीं पहनते हाँ ये अलग बात है कि वो कहते हैं कि मुझे यार आदत है बिना टी शर्ट के सोने की लेकिन यहाँ पे आप किसी जगह पे आए किसी गेम शो में आए तो आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे अपना घर होता तो बात ही क्या थी यहाँ पे बिग बॉस का घर है कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे हाँ भाई ने बॉडी दिखा दी सबने देख ली क्योंकि माहिरा शर्मा ने बिल्कुल पॉइंट आउट भी कर दिया कि यार भाई तो क्या कर रहे हैं टी शर्ट दिख तो रही है फिर भी ले रहा थोड़ा अच्छा सीन लगा देखने में और चलो भाई अब पहन लेंगे टी शर्ट अब आदत हो जाएगी तीन महीने में और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यार जो इंट्रोडक्शन हमें ग्रैंड प्रीमियर में हमें दिखा था आसिम भाई उससे अच्छे लगे यार थोड़ा गेम प्लेयर टाइप के लग रहे हैं आसिम भाई उम्मीद पूरी की जा सकती है कि यार आसिम भाई भी लंबी रेस के घोड़े हैं दोस्तों फिर यहाँ पे वही बेडरूम का सीन चल रहा होता है और यहाँ पे थोड़ा सा कॉमेडी माहौल बनाने के लिए पारस भाई का जिक्र चलता है वो ट्रिपल बेड पे बीच वाली जगह मिली होती है जी दोस्तों यहाँ पे दो लड़कियों के बीच में हमारे पारस भाई पिस रहे होते हैं और पिसते पिसते पिस रहे होते हैं जी दोस्तों फिर अपना बेडरूम पे जैसे सीन चल रहा होता है और यहाँ पे हमारे सिद्धार्थ भाई सिद्धार्थ शुक्ला और हमारे रश्मि देसाई सो रहे होते हैं उनके साइड वाले बेड पर ही हमारे सिर्ड डे जी दोस्तों सिद्धार्थ डे सो रहे होते हैं जो कि फुल बिग बॉस के मॉर्निंग सोम का काम कर रहे होते हैं जिससे यानी कि फुल घराटे ले रहे होते हैं जिसका डिस्कशन सभी लोग कर रहे होते हैं सब मतलब कि बाहर तक आवाज जारी होती है कुछ कंटेस्टेंट्स का ये कहना है जैसे कि सारा दिन निकलने लगता है तो सभी लोग गार्डन एरिया में बैठे होते हैं और वहाँ माहिरा डिस्कस कर रही होती है कि भाई ये सिद्धार्थ शुक्ला का एटीट्यूड बहुत तगड़ा है मतलब ऐसे कर चलता है तो ये सब डिस्कशन कर रहे होते हैं वही यार नए नए लोग मिले सबके बारे में एक दूसरे के बारे में बातें चल रही होती है फिर यार यहाँ पे गाना बजता है कहो ना प्यार है मॉर्निंग शोक बनता है दिल मेरा जी दोस्तों एक गाना बजता है और घर की मालकिन का स्वागत किया जाता है घर में जी दोस्तों यहाँ पे घर की मालकिन का स्वागत किया जाता है यहाँ पे घर वाले सभी अपनी परेशानी मालकिन को बताते हैं कि यार सुबह से चाय नहीं पिया ना यहाँ पे चाय पत्ती है ना चीनी है ये वो सब फिर मालकिन बोलती है कि यार उसका भी इंतजाम हो जाएगा मालकिन आ गई उससे पहले एक बार घर को तो इंट्रोड्यूस करा दीजिए जो की क्वीन बाथरूम के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराती है की क्वीन बाथरूम है जो की टास्क के अकॉर्डिंग एक एक लड़की को अलॉट किया जाएगा हर हफ्ते क्या टास्क होंगे वो बिग बॉस आने वाले समय में बता देंगे दोस्तों फिर यहाँ पे हमारे मालकिन की कॉफी आती है जो बड़े ही आलिशान तरीके से पीती हैं और फिर वहाँ पे वो समझाती हैं कि अब यहाँ पे टास्क स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें आपको घर के लिए बेसिक नीड वाला सामान मिले यानी कि सब्जी दूध चाय पत्ती वगैरह वगैरह जिसमें यहाँ पे जैसे कि टास्क होता है वो बता देते हैं कि सारे लोग यार माहिर आपकी ड्यूटी है सभी लोग अरेंजमेंट में बैठ जाए अपने पार्टनर्स के साथ और जैसे कि टास्क तो आपने देखा ही होगा कहाँ से एक यहाँ पे बॉक्स रखा है वहां से लेके एक एक आइटम्स को मुंह के थ्रू लास्ट तक पहुंचाना है और फर्स्ट नंबर वाले बंदे को और लास्ट नंबर वाले बंदे को ही अलाउड है कि वो अपने हाथ यूज कर सकता है वरना सबको मुंह ही यूज करने तो जो स्टार्टिंग में सामान थे जो कि पन्नी में बैग थे वो तो आराम से हो गई लेकिन आगे आगे जैसे गोभी वगैरह बड़ी चीज आई वो तो वो लोग नहीं ले पाए लेकिन उससे भी एक कॉमेडी से टास्क दिखा दिया जाता है तो हर बार मंडे को नॉमिनेशन होते हैं लेकिन यहाँ पे यार जैसे कि सीजन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में थोड़ा वैसे दिखा दिया था इस बार ट्यूजडे को नॉमिनेशन था जैसे कि दिखाया कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा दोस्तों जब अमीशा पटेल आती है और बिग बॉस बताते हैं कि घर की मालकिन आ गई है और जब अमीशा पटेल घर वालों को बताती है कि ये मेरा घर है जो कि मैंने बिग बॉस को किराए पर दिया है तो उनके इधर उधर जाने के बाद शहनाज बहुत ही गजब डायलॉग मारती है कि यार बिग बॉस तो इतना अमीर है रेंट की कैसे पड़ी तो उसने यार मतलब लगा कि यार इनोसेंट बिहेवियर
और दोस्तों फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारे बेडरूम एरिया में बैठ के पारस भाई जो है स्टार्टिंग से ही मतलब कि घर से प्लानिंग टाइप वाला जो सीन है तो प्लानिंग टाइप क्या मतलब कि बिग बॉस के फास्ट फास्ट वाले उसको सपोर्ट करते हुए शुरुआत में ही अपने असीम भाई के पीछे पड़ चुके हैं उसकी बेजती कर रहे थे यानी कि यहाँ पे थोड़ा मतलब सैंग लगा कुत्ता वगैरह भी बोल रहे थे इसी डिस्कशन के बीच में तो जब ऐसी भाई रैप कर रहे थे उस टाइम पे उनको गधा भी बोल रहे थे तो उससे यार यहाँ पे मतलब कि स्टार्टिंग से छोटी छोटी गालियों से शुरुआत करोगे तो फिर लास्ट तक तभी बात बढ़ जाती है तो शुरुआत ही मत करो यार इस तरीके से तो यहाँ पे थोड़ा ये बात थोड़ी समझ नहीं आई उनको ऐसा परफॉर्म नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे जब पारस और आरती के बीच में डिस्कशन चल रहा था ऐसी को लेकर तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बोली आरती ने कि यार वो न्यू है तुमने एक शो कर चुका है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है वो मतलब इंजॉय कर रहा है थोड़ा मतलब फील कर रहा है तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही थी यार हमारे पारस भाई ने एक शो कर चुका है इसलिए उनको ऐसा लग रहा होगा तो, तो यही सब जब सीन चल रहा था तो यहाँ पे हमें देखा गया कि रश्मि और डबलीना जो है थोड़ी डाउन डाउन लग रही है यानी कि वो सब बस गोर कर रही है कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है पता नहीं क्या स्टार्ट करेंगे वैसे तो सलमान भाई ने बोला की फास्ट फास्ट चले गए सीजन पर यार गोर लगे हुए की देखेंगे वोट बैंक पड़ा है घर पे देखेंगे वोट तो आएंगे यार लेकिन नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हो सकता है कि फर्स्ट डे थोड़े डाउन हो रखे यार मतलब की परफॉर्मेंस वगैरह और जो भी अपने घर को छोड़ गए ये सब हो सकता है लेकिन चलो जो भी है देखा जाएगा तो फिर वहीं पे बेडरूम एरिया में और जम्मू का यार मिक्स सिंगिंग टैलेंट दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमारे ऐसी भाई को बिल्कुल ही निशाने पे ले लेता है यार ये पारस तो यार वहीं पे इसको गधा भी बोलता है जो कि सही नहीं लगा यहाँ पे यार पारस मतलब कि फालतू में ऐसी के पीछे पड़ा हुआ है उसको समझ तो सही उस बंदे को यार मतलब कि स्टेज पर जो सीन हुआ वहीं से उसको जज कर लिया सलमान खान भाई ने मतलब की फिरकी ले ली तो ये सोच रहा है कि यार ऐसे चला दूंगा इस हफ्ते को अरे यार समझ तो सही उस बंदे को क्या है वो बंदा समझने की कोशिश कर तो उससे यहाँ पे इसी डिस्कशन के बीच आसिम भाई ने बहुत ही तकड़ी बात बोली कि यार तू दिमाग है तेरे में तू अट्ठाईस उन्तीस साल का बंदा है कुछ बात सोच में यानी कि बिग बॉस में आया तो ये थोड़ी है कि एक ही वर्ड को लेके तो कॉन्ट्रोवर्सी है वो पूरा मतलब कि दिखाएगा कि मैं ही बोल रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड में अट्ठाईस उन्तीस साल का बंदा है तो मेरे दिमाग है तो यार ये बात थोड़ी सी ठीक लगी मुझे और दोस्तों इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया कि वॉशरूम के बारे में डिस्कशन चल रहा होता है यहाँ पे सारी लेडीज है डिस्कस कर रही होती है कि यार माहिरा ने वॉशरूम अच्छा साफ नहीं किया ये कितनी बार साफ करेगी एक बार या दो बार तो दोस्तों ये सब डिस्कशन चल रहा होता है यार मतलब होता ही यार नई जगह पे गए वहाँ पे लेकिन तीन महीने बाद इनके रिजल्ट्स कुछ और ही होंगे और कुछ और ही कमेंट होंगे फिर बिल्कुल ही गलत टाइम यानी कि यार कौन सा टाइम है पौने बारह बजे माल के फिर आती हैं जो कि यार सही लगा और सही से टाइम पर यार पौने बारह बजे क्यों आ रही है चलो यार कोई नहीं आ रही है अब तो मालकिन बन चुकी है हमारे बिग बॉस का जो इन्होंने पत्ता काटा ना थोड़ा थोड़ा देख लेंगे भाई फिर टास्क लेके आई है जिसके लिए सभी लोगों को एकत्रित कर लेती है गार्डन एरिया में और फिर यहाँ पे फर्स्ट टास्क होता है जिसमें ये बताती है कि लड़कियों को दो लड़के चुनने हैं यानी कि आप जानती हैं कि उनको शर्टलेस करवाएं उनके फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में वो क्या सोचती हैं वो लिखना है उनकी बॉडी पर और यहाँ पे यार ये बड़ा ही डायलॉग मार रही है अमिषा पटेल कि यार अब बोझी शाय मत हुई शाय मत हुई यार हाँ जानते हैं कि यहाँ पे बिग बॉस के शो में आए तो धीरे धीरे एक्वायर कर लेंगे एनवायरमेंट तो यार पर ठीक है चलो कोई नहीं यार बिग बॉस का शो और ये मालिक कुछ भी बोल सकते ये था पहला टास्क और सेकंड टास्क था गैसिंग टास्क जिसमें कि लड़कियों को दो लड़के चुनने थे उनकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद गैस करना है हाथ पकड़ के कि कौन सी लड़की है था सेकंड टास्क दोस्तों अगर बात करें थर्ड टास्क की थर्ड टास्क था रैंप वॉक जिसमें हमारे यार ऐसी भाई और सिद्धार्थ भाई ने रैंप वॉक किया और सिद्धार्थ भाई छा गए और दोस्तों फिर अमिषा पटेल ने बोला यार अब्बू जी और हमारे सेठ डे भाई आप प्लीज पूल में आइए और कुछ करके दिखाइए तो वहाँ पे हमारे अब्बू जी गाना गाते हैं बहुत तगड़े तरीके से और हमारे सेठ भाई भी काफी अच्छी शायरी मार ही देते हैं और दोस्तों यार यहाँ पे लास्ट में गड़बड़ हो जा रहा है हाट देने के समय बिल्कुल सही हो चुका होता है यार पारस और ऐसी को मिल गया होता है ओके ओके चलो ठीक है यार लेकिन फिर वो सिट डे भाई को दे देते हैं डायलॉग के ऊपर क्या यार मतलब कि बिग बॉस का शो एक ऐसा शो होता है ना कि एक बार डिसीजन हो गया तो मतलब हो गया तो यहाँ पे यार मालकिनी ये थोड़ा ठीक नहीं लगा यार मतलब कि ऐसा था कि ब्लैक हार्ट हो गया यार अब बिल्कुल खुले में आ गए थे लोग यार तो फिर ऐसे एक बाद में डिसीजन चेंज करना ये थोड़ा ठीक नहीं लगा तो उससे यार ये था कम्प्लीट एपिसोड कल है नॉमिनेशन देखते हैं क्या होगा कौन नॉमिनेट होगा देखते हैं यार दिल टूटेंगे <laughs> काफी दिल टूटेंगे और लड़ाइयाँ होंगी यार मतलब कि वही है फास्ट फास्ट तो बिल्कुल लगी रहा है देखते हैं आगे क्या क्या होगा दोस्तों फर्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग रहा यार मजा आ रहा था यार जिम एरिया वगैरह भी ट्रेडमिल वगैरह भी काफी सारी रखी गई है इस बार और यार हमारी शहनाज बहुत ही तगड़े तरीके से बात कर रही है और यार रिपोर्टर जी भी लगता है कि अब दोस्त हो रही है शहनाज की बग्गा जी और शहनाज जी दोस्त बन रही है देखते हैं आगे आगे क्या होगा आपको कैसा लगा डे वन कॉमेंट्स में जरूर बताइएग